ప్రస్తుతం మనం వనస్థలపురంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ జింకల పార్క్ దగ్గర ఉన్నాము మహావీర్ హరిణ వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ అంటారు జింకల పార్క్ సంబంధించిన దాంట్లో దేశంలోనే ప్రసిద్ధి గాంచింది ఇందులో జింకలు నెమళ్ళు ఇట్లా వివిధ రకాల పక్షులు కూడా చాలా ఉంటాయి జంతువులు కూడా ఉంటాయి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చాలా మంది ఇక్కడ టూరిజం ప్లేస్ గా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెమళ్ళు అవన్నీ కూడా చూసి ఆనందించి వెళ్తా ఉంటారు అడవిలా మనకు తలపిస్తూ ఉంటది మరి ఇంత మంచి పేరున్నటువంటి ఇంత ప్రసిద్ధి గాంచిన ఈ పార్క్ వెనుక చూస్తే మాత్రం దౌర్భాగ్యంగా కనబడుతున్నది ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకు సంబంధించిన కెమికల్స్ వాటర్ అంతా కూడా ఈ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళడంతో మొత్తం దీని వెనుకల ఉన్నటువంటి చెట్లన్నీ కూడా ఎండిపోయిన సిచ్యువేషన్ అయితే మనకు కనబడుతుంది ఒకసారి ఈ పార్క్ వెనుకల వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హరిణి వనస్థలి పార్క్ సంబంధించి బ్యాక్ సైడ్ ఒకసారి చూస్తే మనకు ఇదే ఈ సిచ్యువేషన్లో కనబడుతుంది ఈ ఏదైతే వాటర్ కనబడుతుంది ఇదంతా కూడా మనకు మొత్తం కెమికల్స్తో కూడుకున్నటువంటి వాటరే ఇదంతా కూడా డ్రైనేజీ తర్వాత ఈ కెమికల్స్ రెండు కలిసి ఉన్నటువంటి వాటర్ ఇది సో దీని కారణంగానే ఈ చెట్లన్నీ కూడా ఎండిపోతున్నాయి ఈ ఒకటో రెండో చెట్లు కాదు కొన్ని వందల చెట్లు మనకు ఈ కనుచూపు మేర మనం కడుపు కనబడుతున్నటువంటి ఈ ఏరియాలన్నీ కొన్ని వందల చెట్లు ఎండిపోయిన సిచ్యువేషన్ అయితే ఇక్కడ కనబడుతున్నది ఈ దుస్థితి ఇక్కడ నొలుకున్నప్పటికీ ప్రభుత్వము అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు పచ్చని చెట్లు పెంచాలని చెప్పేసి మరోపక్క ప్రచారం చేస్తున్నారు దానికోసం హరితహారం పేరుతో లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ మరోపక్క మాత్రం ఇట్లాంటి ఎండిపోతున్న చెట్లు అయితే ఎండిపోతున్నాయి ఉన్నటువంటి జింకలు అవన్నీ కూడా ఈ వాటర్ లాగితే ఎంబడే చనిపోయే సిచ్యువేషన్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నది ఇక మనతో పాటు కొంతమంది ఇక్కడ దీనిపైన పనిచేసే వాళ్ళు ఎంజిఓ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం దారుణంగా ఈ చెట్లు ఎండుకపోవడం మొత్తం కెమికల్స్ వాటర్ దుర్గంధ వాసన ఏంటి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నది ఇది దాత్రియార్ అని ఎన్జిఓ సో మేము ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం వర్క్ చేస్తుంటామండి ఆటోనగర్ ఏరియా అంటారు బేసికలీ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే కెమికల్ వాటర్ చూస్తున్నారో ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా కంప్లీట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఈ ఆటోనగర్ నుంచి డైరెక్ట్ అక్కడైతే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కెమికల్ వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ కనెక్షన్ని అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఫారెస్ట్లో కనెక్షన్ పెట్టారు సో కనెక్షన్ పెట్టడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కెమికల్ వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ వాటర్తో నిండిపోయింది చాలా అందరు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాము హెచ్ఎండబ్ల్యూ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చాము ఎక్కడెక్కడైతే పాసిబుల్ ఉందో అందరికీ కావాల్సిన రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చినాము కాకపోతే ఎవరు దీని గురించి అయితే పట్టించుకున్న వరకు లేదు దీని చుట్టుపక్కల మినిమం ట్వంటీ కాలనీస్ ఉంటాయి ట్వంటీ కాలనీ ప్రజలకి ఐ మీన్ కంప్లీట్గా వాళ్ళు బ్రీతింగ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి మినిమం సాయంత్రం సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సాయంత్రం నైట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ వరకు ఆ టైంలో కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తారండి డోర్లు అన్నీ బంద్ చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళు ముక్కులు పలికే స్మెల్ వస్తుంది అంటే స్మెల్ వస్తుంది ఏదో నార్మల్ స్మెల్ అనుకోవచ్చు ఇది కంప్లీట్లీ కెమికల్ స్మెల్ దీనివల్ల మనకి ఎన్నో హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చిన్న చిన్న సార్ అట్లీస్ట్ పెద్దోళ్ళు అంటే కొంచెం తట్టుకోగలుగుతారు చిన్నపిల్లలకైతే చాలా చాలా కష్టమవుతుంది ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో మన ఎందుకు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారో మాకైతే అర్థం అయితే లేదు అండ్ దీని గురించి ఎంత దూరం వెళ్ళడానికైనా ఎస్పెషలీ మా ఎన్జిఓ నుండి మేము ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళడానికైనా రెడీగా ఉన్నాం అండ్ ఇప్పటికీ మాకు ఎన్నో ప్రెజర్స్ కూడా వస్తున్నాయి మేము ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మేము కొంచెం పబ్లిక్ వస్తా అంటే కూడా మమ్మల్ని ఆపడం జరిగింది నెక్స్ట్ టైం అయితే ఇంకా ఎవరు ఆపినా ఆగే పరిస్థితి అయితే ఉండదు ఇప్పుడు ఎస్పెషల్ ఇది ఫారెస్ట్ సంబంధించింది ఇదంతా కూడా అడవిలాగానే ఉంది మీరు ఫారెస్ట్ అధికారుల దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళామన్నారు కదా ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు దీంట్లో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాటర్ వర్క్స్ ఓకే తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ టీఎస్ఐఐసి ఓకే సో టీఎస్ఐఐసి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒక పైప్ లైన్ వేశారు ఏది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేశారు ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లైన్కి కలిపేసారు వాళ్ళు సో ఆ వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదలడం అది తీసుకుపోయి దేంట్లో కలుపుతున్నారు ఫారెస్ట్లో ఓకే సో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఈ నలుగురు నలుగురు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారన్నమాట నలుగురులో ఎవరినైనా కానీ మా
సో ఆ గోడ నుంచి అట్లా అట్లా వాటర్ అంతా వచ్చేసి దీంట్లో కలిసిపోతుంటాం గవర్నమెంట్ విధానాలేమో ఫారెస్ట్ ఇంకా పెంచాలి చెట్లు పెంచాలి అని చెప్పేసి హరిహారం పేరుతో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నది దానికోసం కొన్ని కోట్లు కూడా ఖర్చు చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే మనం చూస్తున్నాం కానీ ఒక పక్క అట్లా చెప్తూ ఇంకో పక్కల ఇలా ఉన్న చెట్లను కాపాడుకోకపోవడము ఈ కెమికల్స్ వాటర్ పైన చర్యలు తీసుకోకపోవడము ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది నిన్న మన యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ యూనో ట్రీ సిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ తర్వాత యూనో గ్రీన్ సిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని రకరకాల అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఓకే కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ అవార్డ్ ఇచ్చిన వాళ్ళని యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ దెమ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు స్మెల్ దిస్ ఓకే బిఫోర్ గివింగ్ సచ్ అవార్డ్స్ ఓకే దట్స్ దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సెట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ దాంట్లో ఇది జింకలకు ఫేమస్ చాలా ఇది సో దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ జంతువులు దీంట్లో ఇక్కడ రకరకాల జింకలు ఉంటాయండి మె మెయిన్లీ ఇక్కడ బ్లాక్ బాక్స్ అని ఉంటాయి సో అవి అవి కృష్ణ జింక అవి చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ ఇవి చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ అది ఒకటే కాదు రకరకాల ఉంటాయి రకరకాల జంతువులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ జంతువులన్నీ దీంట్లో తాగినాయి అనుకోండి అవన్నీ డెఫినెట్గా అవి చనిపోతాయి అవి ఓకే రకరకాల ఇప్పుడు ఇది ఒకటే కాదు ఇప్పుడు ఇది సీపవుతుంది ఈ వాటర్ అంతా అండర్ గ్రౌండ్లో సీపవుతుంది ఒకప్పుడు మనకు సిరీస్ ఫ్యాక్టరీది మ్యాసివ్ లెవెల్లో పొల్యూషన్ అయిపోయింది అవి ఎప్పుడో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మూతపడిన ఫ్యాక్టరీ అయినా కానీ ఇప్పుడు ఇంకటికి ఇప్పుడు మనము ఆ బోర్ వాటర్లో ఇంకా ఆ కెమికల్ వాటరే వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ కొన్ని రోజులకు ఇదే ఈ కెమికల్ వాటర్ ఇప్పుడు కొన్ని రోజులకు అన్ని బోర్లలో ఇదే ఈ కెమికల్ వాటరే వస్తుంది డెఫినెట్గా సో దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం ఓకే అండ్ దిస్ మస్ట్ బి సాల్వ్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడ లోకల్ కస్మపట్నం కాలనీలో ఉంటాము ఇది చాలా రోజుల నుంచి బ్యా బ్యాట్స్మెన్ వస్తుంది ఇది తట్టుకోలేకపోతున్నాం మిస్ పిల్కి వీళ్ళు మన దాత్రి ఎన్జీ వారి నుంచి కానీ లోకల్ వేరే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కంప్లైంట్ చేశారు కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఈ స్మెల్ పోతే కొంచెం అందరూ బాగుంటుంది ఎందుకంటే పిల్లలు మెయిన్ ఇవాళ వాతావరణం ఎట్లా తెలుసు కోవిడ్ అని అది ఇది అని ఇంకా వేరే వేరే ఏమో వస్తున్నాయి వాతావరణం బాగాలేదు చలికాలం ఈ వాస్ మనకి ఎవరు భరించలేక స్మెల్ వస్తుంది పిల్లలకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి పెద్దవాళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి కోవిడ్ వల్ల అందరి లంగ్స్ అన్ని వీక్ అయిపోయినాయి అందరికి ఇక వేరే చాలా రకాల ఇష్యూస్ వస్తాయి సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇంతమంది జనాలు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ స్మెల్ వల్ల తర్వాత చెట్లన్నీ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతున్నాయి దాంట్లో ఉన్నటువంటి జంతువులు కూడా ఈ వాటర్ తాగినా అనుకో ఏ తాగినా ఇమీడియట్లీ చనిపోతుంది ఎందుకు ఇంట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న ఈ అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు అనిపిస్తుంది మీకు అధికారులకు తీసుకెళ్ళమన్నా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఏదో నమ్మకే వాస్తు వచ్చిపోతున్నారు రిజాల్వ్ చేస్తామని చెప్పుతున్నారు కానీ దీని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏం చేయట్లేదు పర్మనెంట్ అంటే టెంపరీ కూడా ఏం చేయలేదు ఇంతవరకు అయితే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తీసుకోకపోతే ఇంకో యాక్షన్ తీసుకుంటారు మేము అందరం కలిసి చాలా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం అందరికీ కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు ఇప్పటివరకు అయితే మీరు ఈ ఏరియాలో ఉంటారా ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా కాబట్టి కొంచెం సైక్లింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంది అనుకొని వచ్చిన వస్తే ఇక్కడ మొత్తం బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అసలు చెట్లన్నీ ఎండిపోయి కనిపిస్తున్నాయి పక్షులు మొత్తం కొన్ని చచ్చిపోయినా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ డాగ్స్ ఏమైనా ఈ వాటర్ తాగితే కూడా చచ్చిపోతున్నాయి సో యాక్చువల్గా అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ మొత్తం ఫారెస్ట్లో పంపిస్తున్నారు యాక్చువల్గా అది రీసైకిల్ చేసి దానికి ఒక మెథడ్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలి అవన్నీ సో అవన్నీ ఆ ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి సో అవన్నీ పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫారెస్ట్లోకి వదిలేస్తే అడిగేటో వాళ్ళు ఉండరు కదా సో అందుకే ఫారెస్ట్లోకి వదులుతున్నారు మేము అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ ఏరియా వాళ్ళ మొత్తం తరఫున ఇమీడియట్గా ఇది ఆపాలి ఫారెస్ట్ని రక్షించాలి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మెయిన్ మోటో ఏంది హరితహారం చెట్లు పెట్టాలి ఇవన్నీ కానీ ఏం చేస్తున్నారు పొల్యూషన్ వాటర్ తీసుకొచ్చి ఫారెస్ట్లో కలుపుతున్నారు ఏం లాభం ఎన్ని చెట్లు పెడితే ఏం లాభం కొన్ని చెట్లను చంప ఫస్ట్ ఉన్న వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత కొత్తవి పెట్టాలి ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని చంపేసుకుంటూ కొత్తవి పెడితే ఏం లాభం అరౌండ్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ వరకు వాటర్ స్ప్రెడ్ అవుతూ పోతున్నాయి ఇంకొన్ని రోజులు ఇట్లానే చూస్తే అసలు ఈ ఫారెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఉందన్న అనవాళ్ళు కూడా ఉండవు చెట్లని చచ్చిపోతాయి ఏం ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా చాలా చనిపోయినాయి బర్డ్స్ రావట్లేదు నేను చిన్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే మస్తు బర్డ్స్ వస్తుండేది బాగుంటుండే చెట్లు కనిపించి గ్రీనరీతో కానీ ఇప్పుడు ఆ దాఖలా లేని కనిపించట్లేదు ఒక పక్క ప్రభుత్వం ఏమో హరితహారం పేరుతో చెట్లను పెట్ట పెంచాలని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం